，海绵宝宝的海洋世界照入现实是什么样的？今天带你们瞅一瞅。我养的这只章鱼哥一直是孤身一人，所以我觉得它特别孤独。你看，每次我来这个鱼缸前，它都得抓我的手，所以我决定给它找几个同伴。说到章鱼哥的同伴，那必须是派大星和海绵宝宝呀。接下来欢迎派大星登场。啊呃、这派大星可能最近上火了，长一堆火疖子。找章鱼哥玩去吧，去！你看现实中的章鱼哥多么热情好客，说啥就把派大星往家里拖，不知道以为你要吃他呢。不过这个家可太寒碜了啊！我一会儿给你换一个。说到派大星和章鱼哥，自然少不了海绵宝宝。有请海绵宝宝隆重登场。刚帮我家刷完碗，哎呀，那叫一个勤劳啊！不过你们看现实当中的章鱼哥还是很喜欢海绵宝宝的。呃，我怎么感觉突然之间他好像嫌弃海绵宝宝了呢？不过不要紧，早晚都是邻居嘛，房子我都给他们准备好了。那个海绵宝宝呢，还得帮咱家刷碗啊，比较忙，就先不让他进屋了。不过章鱼哥可以先住进去嘛。至于派大星，哪天我搁外头捡个石头扔里就得了。不过这么好看个房子，你咋就不进来呢？那石头缝就那么好啊，这房子我不白给你整了吗？哎。有没有可能现实版章鱼哥跟动画片里一样，也不想跟海绵宝宝做邻居呢？哎，来了来了、哎，不是吧，大哥？光头屋一拿走，你瞬间你就进来了。现实中的章鱼哥也翻海绵宝宝吗？整了半天，海绵宝宝是部纪录片啊。那按照你在动画片里的性格，我送你件礼物，你肯定喜欢。嗯、我对象用了半天时间，给你拿桃泥做了个小树笛。咋样，喜欢不？拿去吹去吧。<笑>干啥呀？稀罕成这样啊？房倒屋塌的，这海绵宝宝真是部纪录片啊！这是啊，那笛子拿着吹吧啊，没人跟你抢。哎呀妈呀，这也太好听了！我对象要听着，笛子都能给你撅喽。哎，张一哥，没事干，出来吃个虾呀。这虾我跟你说，鲜嫩多汁，紧实弹牙。用马尔代夫的海水腌制了八八五十六年，啥也不说了，扔里，让章鱼哥给大家展示一下他超强的捕猎本领。章鱼发现猎物是依靠他那超强的视觉，这种物种的视觉，你问我来干啥呢？瞎搁那儿呢，你瞎呀？瞅我干啥？你瞅那儿？瞅他？瞅他？瞅瞎？瞎呀，瞎！我看你好像瞎，太笨了，那瞎都钻石头缝里都没瞅着。我拿夹子帮他一下啊。哎，滚！那是我夹子，不是虾。你薅它干啥？你是不是虎？黑鱼鹅虎？虾在底下呢，你别薅我夹子。哎，对，虾搁那面呢。接下来给大家展示一下章鱼超强的胃口，它会在一瞬间包裹住猎物，然后……哎，嘴里明显咬着东西的章鱼，只剩下一只钳子的虾。哦，合着你就薅了一个钳子吃啊？太愁人了。那虾自断个钳子，你就放过它了？你吃整只虾多香啊！来，大哥助你一臂之力，削它！哎，这个笨，看我怎么抓住，给你打个样！哎，那小玩意儿身法不错呀！别慌，稳住，瞄准，一、二、三，都抓到了！哈哈哥，我错了，我刚才不应该说你笨，我就帮你抢个钳子回来，你先冲冲击。那虾走的也太好了，看哥俩谁也没抓着啊！那虾只能先搁你缸里放着呢，主要是我也抓不着它呀。章鱼作为世界上最聪明的动物之一，从今天开始我要培养它的各种技能。首先从钻瓶子开始，第一步把虾塞到小瓶子里，这小瓶口也就章鱼这种没骨头的能钻进去了。然后把瓶子扔里头，我打算先培养它钻瓶子的能力。然后，哎，怎么奔我手来了呢？吓人，捣怪。然后下一步再培养它拧瓶盖，最后什么瓶起子、开瓶器，全都给它教会。那这样以后我就不用自己开瓶盖了。这，哎，我让你钻进去吃它，没让你把手伸进去薅它。虾钳子还得薅掉一个，有啥用？我还是亲自给它示范一下吧。像章鱼这种超高智商的动物，我估计看几遍就能会。看到这瓶口没？你就从这儿啊，就嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿钻进去，然后一把给那个虾抓住，明白没？这儿钻进去，抓住。这儿钻进去，抓住
，我手指头都累的不会回弯了。你咋还搁这薅不进去？我虾都被你吓得把钳子全断了。本期视频总共一人一虾一张鱼，人的手指头已经不会回弯了，虾的钳子全断了。你倒是有八个爪，你不累了，你挨个换着往里薅。我钻个瓶子这么难学吗？杀手，你考我干啥？我的手指头已经惨不忍睹的了，不都说章鱼智商高吗？咱家的什么情况？嫌头太重，把脑子给撇了？哎，章鱼居然预测世界杯这个队伍会赢。十二年前，章鱼保罗横空出世，完美的预测了当年世界杯的各种赛事。当时我就立志，大了之后这章鱼我也要养一个。十二年后，被称为“海洋福音”的我，终于也养了一只章鱼、嗯，让他预测一下今年世界杯，证明他也是个懂球的。就小试牛刀的，先预测一下比较受关注的二十三号那场，德国对日本。你看道具我都做好了，一个 D， 一个 R， 代表着德国和日本。接下来就看他决定钻到哪个盒子里面吃掉螃蟹，就预测着哪个队能赢。但是我发现有个技术上的问题啊，我家章鱼跟保罗的差距可能不是预测的准和不准，而是他好像不会钻盒子。不能啊，之前我教过他怎么钻瓶子呀，他咋换成方形的就不会钻了呢？这年轻鱼不懂变通，这以后上社会上你不得吃亏呀？也有可能是诱惑力不够大，每个盒里再给他放个大虾，这诱惑力多大？我都想进去吃去。哼。里面螃蟹都吃上虾了，他还是不钻，钻呐、啊！你再不钻，那螃蟹一会儿都吃成顶盖肥了。哎，钻了钻了，用他那个猥琐的触手抓起了大虾，然后毫不犹豫的用他第，我也不知道是左还是右的第几只手也抓住了螃蟹，并且整个鱼钻到了盒子里面。接下来咱们揭晓答案，他选择的是德国，而且虾和螃蟹他都吃了。看来很有可能是德国二比零胜日本队呀、啊！行啊，很机智的选了德国队赢，捡条命，知道不？我本来都计划好了，你要是敢选另一队赢，我就把你做成鱿鱼丝儿。别问我为什么，哼！我家章鱼之前预测世界杯，在代表德国的盒子里面抓了两个食物，结果德国一比二输给日本。大哥，我是让你预测谁赢，没让你预测赢的人得几分啊！这一下不知道坑了多少人，天台上的风应该挺大的吧？给你个一雪前耻的机会啊！二十五号那场加纳对葡萄牙，你也给我预测一下。保罗同款道具我都准备好了，然后经过了我对他持续三天的魔鬼训练，最后他终于还是没学会怎么开这个盖儿。太笨了，人家保罗一下就打开了。我本来还想给你起名叫保罗呢，你这样的，叫张狗蛋吧。贱名好养吗？太笨了！这期视频我要用别的动物来预测。我国古代自古以来就有用龟壳占卜的习俗。咱今天把这个龟翻过来，然后转圈儿，停下的时候头朝上，谁就赢。哇、啊！我的屁屁，骨头！我刚才也问了，我想换一个预测。我国古代也没有这么狠的龟呀、啊，就用雀尾螳螂虾来预测吧。这个浅色背后带花纹的螃蟹代表加纳，这个深色没花纹的代表葡萄牙，放一块对比还是很好区分的。吃哪个螃蟹就代表哪个球队会赢哦，来选吧。哎，上来先把加纳螃蟹给打残了，然后就开始猛攻葡萄牙螃蟹，这说明什么？上半场加纳赢，下半场葡萄牙取得最终胜利。嗯，哎，他又出来打加纳螃蟹了，这说明最终的胜利还是属于加纳的。他就是虚晃一枪，看来最终的胜利还是属于葡萄牙。你又出来聊什么闲？你跟嘎子聊的啥小子呢？确定了，他最后拖进洞里的还是代表葡萄牙的螃蟹。应该是这场比赛刚开始，加纳会有一个小小的领先，接着葡萄牙一路反超，然后险胜加纳，取得最终胜利